వెల్కమ్ టు మిలెట్స్ మ్యాజిక్ చిరు ధాన్యాల వంటలు ఈ మధ్య కాలంలో మనం కిడ్నీలో స్టోన్స్ అనేది తరచుగా వింటూనే ఉన్నాం ఇది చాలా కామన్ కూడా అయిపోయింది కానీ అలాగే గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ ఫామ్ అవటం కూడా వింటూ వస్తున్నాం అయితే ఈ గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ ఫామ్ అవకుండా ఉండటానికి ఆహారంలోని ఎటువంటి మార్పులు చేసుకుంటే మంచిది అలాగే మనం తయారు చేస్తున్న ఈ మిలెట్స్ ఏమైనా ఈ గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ ఫామ్ అవకుండా ఉండటానికి హెల్ప్ అవుతాయా అనే విషయాలు కూడా తెలుసుకుందాం దాంతో పాటు ఈ రోజు మన విలేజ్ మ్యాజిక్ లోని ఎలాంటి రెసిపీస్ తయారు చేసుకోబోతున్నామో కూడా తెలుసుకునే ముందు మన ఫుడ్ ఎక్స్పర్ట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ సైకాలజిస్ట్ మన శ్రీదేవ్ మ్యామ్ ని ఇన్వైట్ చేస్తుందాం వెల్కమ్ టు హెర్ హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ థ్యాంక్ యూ ఓకే సో ఆఫ్టర్ దసరా తర్వాత మళ్ళీ అదే ఉత్సాహం తోటి ఈ రోజు మన మిలెట్స్ మ్యాజిక్ లోని ఏ రెసిపీస్ తీసుకుంటున్నారు ఎలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ మళ్ళీ రుచి చూపించబోతున్నారు మాకు ఈ వారం సజ్జలకే అంకితం సో ఈ వారం మనం ఎపిసోడ్స్ అన్ని కూడా సజ్జల తోటి చేయబోతున్నాము ఆ సజ్జల తోటి ఎటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీస్ చేయొచ్చు అవి మనకి టేస్ట్ పరంగా ఎలాంటి అనుభూతిని మిగులుస్తాయి ఆరోగ్యపరంగా ఎలాంటి బెనిఫిట్ చేకూరుస్తాయి చూసుకుంటూ వద్దాం ఇంట్లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అడిగావు గాల్ గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ అని గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ అనేవి ఎప్పుడో ఒకళ్ళకి ఇద్దరికి చెప్తే కానీ మనకు పెద్దగా తెలిసేది కదా దాని గురించి కానీ ఈ మధ్య కాలంలో అది కూడా బాగా ఎక్కువైపోయిందండి ఎందుకు అంటే మన ఆహారపు అలవాట్లు లైఫ్ స్టైల్ మనం చేసేటటువంటి పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా కారణాలే ఆహారం ద్వారా కూడా ఈ బైల్ స్టోన్స్ అనేవి అసలు ఈ గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ అనేవి ఫామ్ కాకుండా మనం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అది సజ్జలు తీసుకోవడం మూలాన సజ్జలు రెగ్యులర్ గా మనం తీసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుంది సజ్జల్లో ఇన్సాల్యుబుల్ ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్ అనేది ఏదైతే డైజెషన్ ఉంటుందో అన్న వాహికని పూర్తిగా అది హెల్దీగా మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట అలాగే బైల్ యాసిడ్స్ కూడా తక్కువగా సెక్రెట్ అయ్యే విధంగా కంట్రోల్ చేస్తుంది ఓకే వాటి సెక్రేషన్ కంట్రోల్ అవుతుంది కాబట్టి బైల్ స్టోన్ ఫార్మింగ్ మన గాల్ బ్లాడర్లో స్టోన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది కూడా చాలా వరకు మనము దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు రెగ్యులర్ గా సజ్జలు కన్స్యూమ్ చేయడం మూలాన ఓకే సో చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకునే దానికన్నా ముందుగానే మనం జాగ్రత్తలు తీసుకొని వాటిని నివారించుకోవడం మేలు కాబట్టి సో సజ్జలు ఏ రకంగా ఉపయోగపడతాయనే అంశాలు మనం మేడం తెలియజేశారు సో ఇప్పుడు మరి ఈవేళ తయారు చేసుకోబోయే రెసిపీస్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం మరి ఏ రెసిపీస్ సజ్జలతో తయారు చేయబోతున్నారు రెండు రెసిపీస్ యా టూ రెసిపీస్ మొట్టమొదటి రెసిపీ సజ్జలు పన్నీర్ లడ్డు ఓకే సజ్జలతో పన్నీర్ లడ్డు తయారు చేయబోతున్నారు ఫస్ట్ది సెకండ్ రెసిపీ ఏంటో తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం సజ్జల పన్నీర్ లడ్డు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు యాలకల పొడి సజ్జల పిండి నెయ్యి పన్నీర్ తురుము బెల్లం పొడి ఓకే సజ్జల పన్నీర్ లడ్డూకి చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి మరి మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటో కూడా తెలుసుకుందాం మేకింగ్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా సింపుల్ యాజ్ యూజువల్ దట్ ఈస్ అవర్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అవర్ షో అనమాట చాలా తేలికగా చేసుకోవాలి రుచికరంగా చేసుకోవాలి అండ్ రెగ్యులర్గా చేసుకోవాలి ఇది మనం మోటో ముందు స్టవ్ వెలిగించేసుకున్నాము దాంట్లో ఒక కొద్దిగా ఒక గ్లాస్ నీళ్లు తీసి చాలు ఇప్పుడు ఒక పాచులా తీసుకో ఒక స్పూన్ కూడా తీసుకుందాం ఈ నీళ్ళు కొద్దిగా మంట ఎక్కువ పెట్టుకో దీనిలోకి ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా బెల్లం బెల్లం పొడి అదేంటో ఆ బెల్లం పొడిని చూస్తే అది చాక్లెట్ పొడి లాగా కనిపిస్తుంది ఇది కరిగిపోయేంత వరకు మనం దాన్ని కలుపుకుందాం కరిగిపోయితే చాలు ఇందులో జనరల్గా మనం బెల్లం పొడి వాడుతున్నాం కాబట్టి ఇందులో తరకలు నలకలు ఉండేటటువంటి అవకాశం లేదు మీరు కనుక మామూలు బెల్లం గడ్డ తీసుకుని దాన్ని తురుముకుని వాడుకునేటట్టయితే బెల్లం పూర్తిగా కరిగిపోయిన తర్వాత ఒక్కసారి దాన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుని మళ్ళీ పొయ్యి మీద ఎక్కించుకోవాలన్నమాట ఓకే సో ఈ లోపల నేనేం చేస్తానంటే మన దగ్గర ఉన్న పనీర్ ఇది ఆల్రెడీ పనీర్ తురుము దీన్ని ఒక్కసారి మిక్సీలో పట్టించేస్తాను సో ఈ లోపల మనము ఇంకో వైపు కూడా ప్యాన్ వెలిగించుకుందాం దాన్ని ఒకసారి ఆపేసేయి అది కరిగిపోయిన కాబట్టి పూర్తిగా దాన్ని ఆపేసుకుందాం ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు ఒకసారి మనం వెలిగించి దీనిలో ఒక స్పూన్ తోటి ఒక స్పూన్ నెయ్యి తీసుకో కరగనీయదాన్ని కరగనిచ్చాక మనం దీంట్లోంచి 
దీంట్లో మనం కరిగిపోయింది కదా దీంట్లో మనం సజ్జల పిండిని బాగా కమ్మటి వాసన వచ్చేంత వరకు వేయించుకుందాం ఇది నువ్వు వేయించుతూ ఉండు ఈలోగా నేను పన్నీర్ని ఒక్కసారి తిప్పి కొద్దిగా ఉండలాగా మెత్తగా దీన్ని బాగా కమ్మగా వాసన వచ్చేంత వరకు దీన్ని వేయించుకుంటూ ఉందాము ఈ లోపల అది ఒకసారి మళ్ళీ మంట ఎలిగించుకుందాం ఎక్కువలో పెట్టుకున్న తక్కువలోనే ఉంచు దాన్ని ఒకటి గరిటితో ఒకసారి ఎక్కడ ఉండ కరగాల్సింది ఏది లేదు కదా మొత్తం అయిపోయింది ఇందాక పనీర్ తీసుకున్నాం కదా దాన్ని మెత్తగా ఇలాగా పేస్ట్ లాగా రుబ్బేసుకున్నాం ఇది కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఒక ప్లేట్లో దీన్ని చల్లారి పెట్టుకుందాం దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి నెమ్మదిగా తీసి చల్లారి పెట్టుకో ఈ లోపల పన్నీర్ పేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బాగా కలుపుకోవాలి పన్నీర్ ఎక్కడ కూడా దాంట్లో మిక్స్ అయిపోవాలి కరుగుతుందా ఇందులో కరుగుతుంది ఇక్కడ ఉండలు లేకుండా కలుపుకుంటూ ఉందాం మళ్ళీ ఇదంతా కాస్త దగ్గర పడేంత వరకు మరిగించుకోవాల్సి ఉంటుంది అంత అవసరం లేదు జస్ట్ కొద్దిగా ఈ మొత్తం ఎక్కడ ఆగకుండా ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ ఉండు మన పనీర్ ఏదైతే మనం మెత్తగా గ్రేట్ చేసి దాని తర్వాత పేస్ట్ చేస్తామో అది ఇప్పుడు పూర్తిగా మన బెల్లంలో కలిసిపోయింది కలిసిపోయింది కరిగిపోయింది ఎక్కడ ఉండలు లేకుండా చేసేసుకున్నాము జస్ట్ ఒక్క తెల్లు తెల్లనిద్దాం అంతే అంతకంటే అక్కర్లేదు ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే తీసుకు కొద్ది కొద్దిగా ఇక్కడ కూడా ఉండలు కట్టకుండా ఇందాక ఆల్రెడీ కొద్దిగా మనం ఇది ఆలకూల పొడేసి మైన కొద్దిగా ఫర్ బెటర్ ఫ్లేవర్ అది తీసేసి దీంతో వాడుకుందాం కంప్లీట్గా సిమ్లో ఉంచి కంప్లీట్ కొంచెం దగ్గర పడేంత వరకు దగ్గర పడాలి ఇది ముందు కొద్దిగా బంకల్ బంకల్గా అంటుకుంటుందేమో అన్నట్టుగా ఉంటుంది కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు మనం దాన్ని వేయించుకుంటూ వెళ్ళాలని కాకపోతే ఎక్కడ ఉండలు కట్టకుండా సో ఉండ కట్టడానికి సరిపోయే ఆ స్టేజ్ వచ్చేంత వరకు మనకి కలుపుకుంటూ ఉండాలి నెమ్మది నెమ్మదిగా అది వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది తీసి కొద్దిగా చల్లార్చుకున్నామంటే చక్కగా మనం లడ్డూలు చేసుకోవడానికి వీలు పడుతుంది అనమాట అయితే ఇది ఎప్పుడు రెడీ లడ్డూలకి అనే డౌట్ మనకుంటే మనం ఇలా చేసేటప్పుడు అంచులకి ఏమాత్రం అంటుకోకుండా ఆ స్టిక్కీ నేచర్ లేకుండా ఎప్పుడైతే శుభ్రంగా ఒక డో లాగా మనకి సపరేట్ అవుతూ వస్తుందో మన లడ్డూ బ్యా ఇది రెడీ అయిపోయిందని అర్థం అనమాట ఉడికిన కొద్ది స్లోగా ప్యాన్ నుంచి సపరేట్ అవుతుంది అనమాట చక్కగా సజ్జల పన్నీర్ లడ్డు రెడీ అయిపోయింది మరి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసుద్దాం సజ్జల పన్నీర్ లడ్డూకి కావలసిన పదార్థాలు ఆవు నెయ్యి సజ్జల పిండి యాలకుల పొడి పన్నీర్ తురుము బెల్లం పొడి సజ్జల పన్నీర్ లడ్డు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక గ్లాస్ నీటిని పోసి ఇందులో కొంచెం బెల్లం పొడి వేసి కరగనివ్వాలి ఇప్పుడు పన్నీర్ తురుమును ఒక మిక్సీ జార్ లో వేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఈలోగా ఇంకో స్టవ్ వెలిగించి ఇంకో ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆవు నెయ్యి వేసి నెయ్యి కాగనివ్వాలి 
ఇందులో సజ్జల పిండిని వేసి వేయించుకోవాలి మిక్సీ పట్టిన పన్నీర్ ను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి వేయించిన సజ్జల పిండిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు కాగిన బెల్లం నీటిలో మిక్సీ పట్టించుకున్న పన్నీర్ ని వేసి బాగా కలపాలి తర్వాత వేయించుకున్న సజ్జల పిండిని కూడా వేసి ఉండలు లేకుండా కలుపుతూ ఆ తర్వాత యాలకుల పొడిని వేసి కలపాలి బాగా దగ్గరయ్యేంత వరకు కలుపుతూ స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఉండల్లా తయారు చేసి పెట్టుకుంటే రుచికరమైన సజ్జల పన్నీర్ లడ్డు రెడీ సజ్జల పన్నీర్ లడ్డుకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూస్తారు కదా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చాలా బాగుంది మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఇవాళ మనం తయారు చేసుకున్న సజ్జల పన్నీర్ లడ్డు నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంది సో వ్యూస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో ఈ రోజు మనం విలేజ్ మ్యాజిక్ చిరుధాన్యాల వంటలో సెకండ్ రెసిపీ ఏంటి మ్యామ్ సజ్జల బర్ఫీ సో సజ్జల బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం సజ్జల బర్ఫీ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు డ్రై ఫ్రూట్స్ యాలకల పొడి నెయ్యి సజ్జల పిండి పచ్చి కొబ్బరి తురుము బెల్లం పొడి కోవా రైట్ సజ్జల బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసాం కదా ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం మ్యామ్ ఎలా తయారు చేసుకుంటారు ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించి చేసుకుందాం ప్యాన్ పెట్టుకున్నాం కదా ఒక లేడీలు తీసుకో ఒక స్పూన్ అందించి ఇటువైపుకి మనం కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకుందాం నెయ్యి కొద్దిగా మెల్ట్ అవ్వని తర్వాత మనం ఒక స్పూన్ ఒకసారి మెల్ట్ అయిపోతే మనం దీంట్లో సజ్జపిండి వేసుకుని బాగా కమ్మటి వాసన వచ్చేంత వరకు అరోమాటిక్ గా అయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని వేయించుకోవాలి సజ్జల పిండి మనకి ఈజీగా డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ లో దొరుకుతుంది బాజరా ఫ్లార్ అంటారు లేదా సజ్జల పిండి అని అడిగినా కూడా ఇస్తారు సో అది మెల్ట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఒక మూడు స్పూన్లు సజ్జల పిండి వేసుకున్నాం అన్ని వైపులా అది బాగా వేగి న్యాచురల్గానే ఒక సహజంగానే ఒకసారి ఆ పిండిని వేయించినప్పుడు చక్కటి కమ్మటి వాసన వస్తుంది ఇప్పుడు ఇంకా నెయ్యి కూడా వేసాం కాబట్టి మంచి వాసన వస్తుంది పండగ నెల బోల్డ్ అని స్వీట్లు తయారు చేసుకోవడం మనకు అలవాటు కాబట్టి ఇలాంటి హెల్దీ స్వీట్స్ తయారు చేసుకుంటే ఏమంటారు పుణ్యము పురుషార్థము రెండు కలుగుతాయి అన్నమాట దీనికి పెద్దగా కలర్ ఏం చేంజ్ ఏమైనా పెద్దగా కలర్ చేంజ్ ఏమి తెలియదు మనకి వాసన బట్టే మనం డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవాలన్నమాట మంట తగ్గించుకో తగ్గించు ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కోవా వేసుకుందాం అలాగే కొద్దిగా యాలకల పొడి దీన్ని కొద్దిగా మనం అలాగే సన్న మంట మీద వేయించుకుంటూనే ఉంటాం మెల్లగా కొద్దిగా కరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇది కొద్ది కొద్దిగా మెల్ట్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది ఇలాగే ఉంచుకొని దీన్ని కొద్దిగా వేడి చేస్తూ ఉండు మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఒక మూడు స్పూన్లు సజ్జల పిండి తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక హాఫ్ అంటే ఒక ఇప్పుడు దీని కలుపు స్పూన్లకి దాంట్లో సగం తీసుకు సగం తీసుకున్నాం ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్న కోవా కూడా స్వీట్ అండ్ కోవా దాంట్లో ఆల్రెడీ కొద్దిగా తీపి ఉంది కాబట్టి దాన్ని జస్ట్ అలా వదిలితే కొద్ది కొద్దిగా మెల్లగా మెల్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట కోవా బెల్లం ఈ రెండు కరిగి మెల్లగా అది కొద్దిగా మనకి ఒక పోరింగ్ కన్సిస్టెన్సీకి వచ్చేస్తుంది అనమాట మెల్లగా మెల్ట్ అవుతుంది కనిపిస్తుంది కదా ఇందులో వాటర్ అది పోయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదన్నమాట మెమెది నెమ్మదిగా బెల్లం కరుగుతూ వస్తుంది మంట తగ్గించుకోవాలి బాగా సిమ్లో పెట్టుకుంటే కంప్లీట్ సిమ్లో దాని వైపు చేంజ్ చేద్దామా ఇంకా కొంచెం ఓపిక్ గా అలా కలుపుకుంటూ కలుపుకుంటూ ఉండాలి మెల్లగా మెల్ట్ అవుతుంది బెల్లం కదా మెల్లగా మెల్ట్ అయ్యి కన్సిస్టెన్సీలో మనకి వేరియేషన్ వస్తూ ఉంటుంది అండి
తర్వాత ఇందులో కొద్దిగా ఒక చెంచాడు పచ్చి కొబ్బరి తురుమి వేసాను అంతకంటే ఏమీ లేదు బెల్లం అంతా కరిగి మంచి స్మెల్ వస్తుంది దగ్గరగా అయింది దగ్గరగా అవుతూ ఉంటుంది వస్తుంది మనం కొద్దిగా అయ్యేలాగా ఒక ప్లేట్కి కింద బాగా నెయ్యి రాసుకుందాం ఇప్పుడు దాన్ని వేడిగా ఉంది అన్న వైపులా సమానంగా వచ్చేటట్టుగా నెమ్మదిగా మనం స్ప్రెడ్ చేసేసుకోవాలి స్ప్రెడ్ చేసేసుకుందాం అన్ని వైపులా దీన్ని సెట్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న నైఫ్ తీసుకుందాం కొంతసేపు చల్లారనిస్తే అప్పుడు గట్టిగా ఉంటుంది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది దాన్ని మనం చల్లారకుండా ముందుగానే కట్ చేసి ఉంచుకోవాలి చల్లారిన తర్వాత దాన్ని మనం సపరేట్ చేయొచ్చు ఓకే మన బర్ఫీ రెడీ అయిపోయింది ఇలా మనం మన ఇష్టం వచ్చిన డ్రై ఫ్రూట్స్ తోటి దాన్ని డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా మనం ఓల్డ్ సిటీ వైపు వెళ్ళామంటే మనకి వరక్ దొరుకుతుంది చాందీకా వరక్ అంటారు సిల్వర్ ఫాయిల్ అనమాట అది కూడా మనం వేసుకోవచ్చు ఇంకా కొద్దిగా ఫెస్టివ్గా కనిపిస్తుంది కదా సజ్జల బర్ఫీ పడీగా ఉంది చాలా యమ్మీగా కనిపిస్తుంది బట్ టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకున్న విధానం ఇంకొకసారి చూద్దాం సజ్జల బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు పచ్చి కొబ్బరి తురుము బెల్లం పొడి సజ్జల పిండి ఆవు నెయ్యి కోవా డ్రై ఫ్రూట్స్ యాలుకులు సజ్జల బర్ఫీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొద్దిగా ఆవు నెయ్యి వేసి కరిగించుకొని అందులో మూడు స్పూన్ల సజ్జల పిండి వేసి వేయించుకోవాలి ఇందులో కొద్దిగా కోవా వేసి కలపాలి అలాగే యాలుకుల పొడిని కూడా కలుపుకోవాలి తర్వాత ఒకటిన్నర స్పూన్ బెల్లం పొడి వేసి కలపాలి ఇప్పుడు కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి తురుము వేసి కలుపుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్ తీసుకొని దానికి ఆవు నెయ్యిని అప్లై చేసుకోవాలి తయారు చేసుకున్న బర్ఫీని అందులో వేసుకొని స్ప్రెడ్ చేసుకొని నైఫ్ తో కట్ చేసుకుని బాదం పలుకులతో గార్నిష్ చేసుకుంటే రుచికరమైన సజ్జల బర్ఫీ రెడీ ఓకే సజ్జల బర్ఫీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం చూసారు కదా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను కనీసం బర్ఫీ తీసేస్తాను రియల్గా బర్ఫీ తింటున్నట్టే ఉంది అసలు సజ్జలు యాడ్ చేసిన ఫీలింగ్ అనిపించట్లేదు ఎందుకంటారు ఏది డామినేట్ చేసింది ఇందులో యాక్చువల్గా మనం ఒకసారి దాన్ని నెయ్యిలో వేయించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా అరోమాటిక్గా చాలా ఫ్లేవర్ఫుల్గా అయిపోతుంది కమ్మటి వాసన వచ్చేస్తుంది దాంట్లో ఎప్పుడైతే పచ్చి కొబ్బరి బెల్లం కలిసిపోయిందో మనకి దేంతో చేసాము అన్నది డిఫరెన్స్ తెలియదు కోవా ఉంది కదా కోవా కూడా ఒకటి ఉంది సో దాని మూలంగా మనం సజ్జల్ని యాడ్ చేసే మన విషయం తెలియట్లేదు నిజంగా మ్యామ్ అసలు స్వీట్ అయితే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది అంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా సో మనం తీసుకున్న సజ్జల పిండి కన్నా అందులో హాఫ్ మనం బెల్లం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం బెల్లం పొడి తీసుకున్నాము నేను ఏం చెప్తానంటే బర్ఫీ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు తురిమే బెల్లం తీసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది తురుముకునేటువంటి బెల్లం ఉంటుంది కదా దాంతో కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగా వస్తుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఇవాళ తయారు చేసుకున్న రెండు స్వీట్ ఐటమ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి పన్నీర్ లడ్డు ఒకటి తయారు చేసుకున్నాం సజ్జలతో అండ్ బర్ఫీ ఒకటి తయారు చేసుకున్నాం రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్ చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంకా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇలాంటి మంచి మంచి టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అదే బాయ్ బాయ్